好，我们继续收看第四轮啊，也就是江淑妍跟最后的这个 I M V， 然后他们俩争夺最后一席席位，就是四强的最后一席席位，跟那个新歌声有点意思。我们看一下，直接是一个毒药毒掉对方的采集器，对方一个沉底的胖子，然后后面再来一个滚石。这个大家可以看到有这个毒药啊，有这个地狱塔是有一个比较伤的。这个但是这里有一个小的改变是对方有一个、啊、樵夫啊，狂暴樵夫有一个加强的效果啊。这一次是加强了他的移动速度，减缓了他的呃，减缓了他的这个伤害。但是整体上如果速度一提加，他的伤害其实更高了啊。有这个数据解释的，它是提高了百分百分之十左右，也就是它这个血量啊，它的伤害应该有五十的这个叠加。好，这边是野猪啊，这边看了这个 I M V， 它是一个毒猪啊，毒猪一个小的改动，应该是把这个加农炮改掉了一个地狱塔，因为现在对方是用这个蓝胖子，不管是蓝胖子还是大胖子啊。都是比较血量比较高的啊，使用地狱塔比较不错的。但是这个地狱塔遇到闪电一个小重置伤害，啊、呃，这一波基本上被这个狂暴樵夫给砍掉了。所以这一波基本上大家可以看到很明显啊，其实江疏岩是很大的优势。因为毒猪只能在最后的一分钟之内，野猪那个伤害其实不是算高的啊。但是这个乔空叫狂暴樵夫就很厉害了，大家可以看到这个野猪还是受到这个、呃、紫色胖子的很大的影响，所以这个野猪其实在这一轮还是比较算一个很大的这个削弱啊，削弱。这个小链一重置伤害，地狱塔基本上没有什么太大用处。然后对方还有一个毒药，所以拿三星也不为过，而且很快啊，我觉得这个三星会很快。不能说这个对方打得不好，其实是一个谁打得不好也没有什么这个优势，只能说，呃、嗯，卡祖有一个克制与反克制的问题吧，还是比较克制。我们继续看第二轮啊，如果对方还是不变的话，其实结果也是差不多的。好，我们看江疏妍邀请，也就是说他们现在有可能会换卡组哦。但是我觉得这个江疏妍这个卡组很厉害，大家可以看到这个应该是透露一下，就是感觉这个应该是最后比较厉害的这个卡组了。好，这边我们本方是这个江疏岩。好，采集器双方都是采集器，每个两个人下的位置有点点类似，但是中间空了国王塔两个，这个毒药直接毒了。胖子又是一个沉底，哇，大家都讨厌胖子沉底啊，但是我看看一下。胖子沉底应该怎么办呢？啊，我们不能让费啊，这个就下的太失误了，直接下在门口，这个基本上是没用的。大家可以看到，樵夫来了，胖子乔治乌还是比较厉害的。我最后推荐给大家这个卡组呢，就是这一套，像舒妍这一套，啊，是非常厉害的。配上公主也是不错的啊，公主作为一个现在逍遥弱了啊，但是她还是一个攻击性比较强的啊。面对这个兵法来说，兵法是防守比较厉害的，但是到后来如果你防守结束完过后，她还是攻击比较厉害的。所以江疏妍这个卡组，无愧是今天的这个 MVP 啊，也就是最厉害的。啊，既然你卡组有了，但是还是说的好的话，就是你还是会用，不然给你再怎么厉害的，你还是不会用，还是一样的效果。野猪现在来打个两下啊，都无伤大雅，所
以觉得这个我们打打对方的现在是，等这个胖子打了大概是两秒左右啊，再来一个重置伤害。这一波，这一波啊！樵夫来了，樵夫来了。樵夫他的这个伤害绝对是现在是最强的一张传奇卡牌啊！现在是公主啊，已经是最后沦落的，基本上感觉用的人都比较少了啊。还有矿工，好，这个是很快的一个三星的两个人，我们继续看下一轮了。The winner takes the loser's trophies and their dignity.